こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー141です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは、番号の色で内容を分けています。今回使用するバーナーです。佐竹ガラスの2色で作ります。ABC3 つの模様を作ります。A の工程です。B の工程です。C の工程です。ピンクの線までは ABC ほぼ同じ工程です。まず、ピンクの線までの工程を紹介します。理系材がついた4ミリステンレス棒です。一旦真っ赤にしたら、炎の上側で待機します。ガラスを溶かしたら巻き取ります。ガラスを巻き取るときは、ステンレス棒は赤くなっていない状態です。玉の成形については動画12の19分でも紹介しています。炎の中で丸くします。炎から出しました。ガラスはまだ柔らかい状態です。ステンレス棒を回転させて中心がずれないように注意しながらガラスが固まるのを待ちます。炎から出して38秒後に左官後手の上で転がし始めます。形を円柱にします。転がすときは玉のどの部分に左官後手が当たっているかが見えるように目線を合わせて転がしています。映像はイメージです。ガラスを炎から出して約50秒が経過しました。再びガラスを炎に戻します。少し柔らかくしたら左官後手の上を転がします。円柱ができました。青いガラスをポチッとつけたら、引き伸ばして炎で切ります。3箇所に点をつけます。なるべく青いガラスだけを柔らかくして、コテで押さえます。青いガラスが溶け込みました。表面を少し柔らかくしたら、炎から出して、デザインカッターで引っかきます。表面を少し柔らかくしたら、炎から出して、デザインカッターで引っかきます。引っかきをするときは、ガラスを溶かしすぎないように注意してください。少しだけ溶かして、カッターの先端で優しく引っかきます。少しだけ溶かして、カッターの先端で優しく引っかきます。少し柔らかくしたら、千枚同士で中心を刺します。溶かします。穴は塞がりました。三箇所に同じ模様を作りました。表面を少し柔らかくしたら、炎から出して、デザインカッターで引っかきます。先ほども言いましたが、ガラスを溶かしすぎないように注意してください。少しだけ溶かして、カッターの先端で優しく引っかきます。なるべくデコボコができないように、引っかくのが理想的です。表面を少し柔らかくしたら、炎から出して、中心へ向けて引っかきます。カッターの先端はなるべくガラスに差し込まないようにします。少しだけカッターの先端をガラスに引っ掛けて、なるべくデコボコが大きくならないように、引っ掛くのが理想的です。同じ模様が3つできました。B は中心をピンセットでつまみ取ります。少しつまみ出します。つまみ出した部分を柔らかくして取り除きます。C はピンセットでつまむことはなく、そのまま千枚同士で中心を刺しました。A は何もせずにそのままにしておきます。溶かすと C の穴はなくなります。A は何もせずにそのままです。B は中心をピンセットで取りました。C は中心を千枚同士で刺しました。ほぼ同じような模様が3つできました。ピンクの線まで作りました。ここからは ABC 別々に紹介します。最初に A の模様を作ります。
表面を少し柔らかくしたら、炎から出して引っかきます。なるべく凸凹が大きくならないように、引っかくのが理想的です。ガラスを少しだけ柔らかくして、カッターの先端を少しだけ引っ掛けるようにします。青い模様の先端あたりに白い点をつけます。なるべく白いガラスだけを柔らかくして、コテで押さえます。溶け込みました。表面を少し柔らかくしたら、炎から出して引っかきます。なるべく土台の形を変えないように、なるべく凸凹が大きくならないように、引っかくのが理想的です。模様がきれいにできたとしても、凸凹が大きいと凸凹を平らに戻すときに模様が崩れる可能性が高くなります。凸凹が大きくなった場合は一旦引っかくのをやめて凸凹を平らに戻すことをお勧めします。模様の形、土台の形、両方に注意しながら進めます。玉の形を整えます。同時に凸凹も平らになります。A の模様ができました。次は B の模様を作ります。中心に点打ちします。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。柔らかくしてコテで押さえます。溶け込みました。青いガラスを点打ちします。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。柔らかくしてコテで押さえます。溶け込みました。表面を少し柔らかくしたら、炎から出してデザインカッターで引っかきます。なるべく凸凹が大きくならないように引っかくのが理想的です。凸凹を小さくしておけば、凸凹を平らに戻すのも楽になります。結果、作業効率も良くなります。左官ごての上を転がして凸凹を平らにします。炎から出して、再び引っかきを続けます。表面を最小限柔らかくして引っかきます。中心に向けて引っかいています。ガラスを中心に集めるような感じです。少し柔らかくしたら、千枚同士で中心を刺します。玉の端を柔らかくして、左官ごての上を転がします。玉の端を柔らかくして、左官ごての上を転がします。ラグビーボールのような形にしていきます。玉の成形については、動画12の19分でも紹介しています。表面を少し柔らかくしたら、炎から出して引っかきます。外に向かって引っかいています。中心に向けて引っかきます。先ほどと同じです。ガラスを中心に集めるような感じです。シャープペンシルに裁縫用の針が入れてあります。針で中心を刺します。シャープペンシルと針については、動画11の21分あたりで紹介しています。溶かすと穴はなくなります。完成です。次は C の模様を作ります。白を点打ちします。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。柔らかくしてコテで押さえます。溶け込みました。青いガラスを点打ちします。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。柔らかくしてコテで押さえます。溶け込みました。B ではこの後中心に向けて引っかきましたが、C では外に向けて引っかきます。表面を少し柔らかくしたら炎から出してデザインカッターで引っかきます。少しずつ引っかきます。土台の玉の形があまり変形しないように引っかくのが理想的です。なるべく凸凹が大きくならないように引っかくのが理想的です。表面を平らにします。さらに引っかきを続けます。炎から出して引っかきます。先ほどと同じです。少しずつ引っかきます。土台の玉の形をあまり変形させないように引っかくのが理想的です。表面を最小限柔らかくして
、カッターの先端を少しだけガラスに引っ掛けます。デコボコがなるべく大きくならないように引っ掛きをします。外に向かって引っ掛いています。中心に向けて引っ掛きます。同じことの繰り返しになりますが、デコボコがなるべく大きくならないように引っ掛くのが理想的です。玉の端を温めたら左官御手の上を転がします。先ほどの B でも玉を成形する場面が出てきましたが、同じ映像です。実際の作業では ABC の模様は同時進行で作っています。ラグビーボールのような形になるように成形します。引っ掛けでできたデコボコは成形とともに平らになっていきます。炎から出して引っ掛きます。外に向かって引っ掛いています。模様の先端付近に点打ちします。点打ちしたガラスを引っ張ると、青い模様も一緒に引っ張り出されます。青い模様の先端を伸ばすことができます。デコボコを固定で押さえます。中心に向けて引っ掛きます。中心にガラスを盛り上げるように引っ掛いています。中心に点打ちします。点打ちすることによりピンセットでつまみやすくなります。点打ちしたガラスをつまみ取ると、下のガラスも一緒についてきます。引っ張って取り除きます。柔らかくしたら小手で押さえます。ラグビーボールのような形になるように成形します。同時にデコボコも平らになっていきます。この動画ではわかりやすいように ABC の工程を分けてお見せしましたが、実際の作業では ABC の模様は同時進行で作っています。全体を温めます。炎から出して41秒後にパーライトに埋めます。2時間後パーライトから取り出します。寸法です。ABC の工程をもう一度お見せします。ピンクの線までは ABC ほぼ同じ工程です。黄緑色の線までは BC がほぼ同じ工程です。これで動画ナンバー141を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。